Promessa é dívida e vamos para o vídeo da Alfa Romeo enquanto estamos no intervalo das duas sessões de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e durante os três dias de pré-temporada a Aston Martin foi quem se destacou, indicando um grande avanço com o novo carro e inclusive se colocou entre as quatro primeiras forças da Fórmula 1, ou pelo menos é isso que parece num primeiro momento. Só que os engenheiros da própria Aston Martin fizeram elogios a alguns concorrentes, especificamente aquele que venceu a batalha pelo sexto lugar no ano passado. Bottas da Alfa Romeo impressionou com uma forte simulação de corrida no último dia de testes e estabeleceu o terceiro melhor tempo com o C5, superando até mesmo Ferrari e McLaren, por mais que a gente saiba que tempo na pré-temporada não significa tudo e sim temos que analisar muito bem as circunstâncias. Fato é que Bottas ficou meio segundo atrás da Red Bull, que estava com o pneu um pouco mais duro, e um décimo e meio atrás do Lewis Hamilton, que também estava de macios naquela ocasião. Embora sejam apenas testes, a equipe suíça teve um bom desempenho e sem problemas graves que gerassem preocupações. A equipe pode ficar até para trás um pouquinho nesse final de semana do Bahrein, pois provavelmente não tinha muito combustível no tanque durante os testes para poder fazer aquele tempo mais chamativo mas um desempenho fraco em testes anteriores foi um sinal de alerta, coisa que não aconteceu agora em 2023. Outras equipes como McLaren, Haas, AlphaTauri, Williams enfrentaram mais problemas, enquanto a Alpine precisa ainda provar que construiu um carro rápido o suficiente para andar bem pelo menos de tanque vazio. Bottas elogiou o novo carro e sentiu progresso no cockpit em relação ao ano passado. A equipe também parece satisfeita com o novo carro e acredita que pode fazer tudo melhor do que no bólido anterior. Os engenheiros liderados pelo Ian Monchot estão construindo o um novo carro de corrida C43 usando o mesmo chassi do ano passado. Isso se deve ao fato que o carro de 2022 não apresentou problemas de peso e dessa forma economizaram energia no novo desenvolvimento e focaram nas áreas que poderiam trazer mais ganhos de tempo. Além de energia, é importante frisar que isso também custa dinheiro e é uma jogada inteligente aproveitar o que já tinha dado certo. A equipe de produção ficou satisfeita com essa abordagem e Monchot destacou que eles preferem cozinhar três pratos muito bem do que sete em um nível decente ou mediano. Para ficar mais clara essa comparação que ele está fazendo, basicamente preferem pegar pontos específicos do carro e melhorar bastante, fazer um trabalho caprichado, do que simplesmente fazer um carro novo do zero em que tudo sai meia boca e com isso você tem resultados igualmente meia boca. A Alfa Sauber entrou nos testes com especificações claras para melhorar o desempenho do carro em curvas rápidas, gerenciamento de pneus, principalmente com mais macio, e estabilidade geral. Durante o período da pré-temporada, completaram um total de 402 voltas, cobrindo uma distância de 2.175 km. E apesar de ter ficado em sexto na classificação geral, principalmente das forças, conseguiram dar passos significativos na direção certa, ou pelo menos é isso que afirma. As voltas rápidas de Bottas e Joe, com os compostos macios, indicam que a Alfa Sauber está melhor posicionada nesse aspecto do que no ano passado. Isso sugere que os engenheiros estão se concentrando nas áreas certas para maximizar o desempenho do carro e alcançar melhores resultados durante a nova temporada. O novo C43 mostrou-se promissor durante os testes, mas a equipe está cautelosa em relação aos tempos de volta alcançados durante a simulação de corrida no terceiro dia, pois eles dependem da sequência de pneus utilizados em cada stint e, portanto, as comparações entre equipes se tornam mais difíceis. A equipe prefere esperar pelo primeiro final de semana para ver do que todo mundo é capaz e, com isso, tirar alguma conclusão sobre as forças. Apesar disso, 
a estabilidade do carro foi em grande parte satisfatória, com exceção de uma paralisação no último dia quando o Bottas sofreu um acidente durante a simulação de corrida. Danos próximos ao motor impediram de continuar e a equipe estava investigando o problema para ver se era algo da Ferrari ou deles mesmos. O William Monchot afirmou que a equipe trabalhou em diversos aspectos para tornar o novo C43 mais confiável, além dos problemas com os radiadores que foram um grande desafio na temporada passada. Ou seja, resolveram o problema e ainda foram em outros pontos específicos. Também explicou que foram três ou quatro problemas diferentes que exigiram soluções complicadas. E além disso, a equipe também simplificou processos internos para garantir a qualidade e não houve necessidade de mudanças na estrutura ou topologia do carro. Ainda segundo o Monchot, a equipe precisa continuar melhorando esses pontos para garantir a qualidade do carro ao longo de uma temporada. Em suma, a Alfa aprendeu algumas lições importantes, principalmente com os erros do ano passado. Admitem que seguiram um caminho extremamente agressivo no passado e que compensaram isso. A equipe sabe que não pode se dar ao luxo de ter fraquezas no meio do pelotão por ser muito apertado e precisa ter um bom desempenho em todo o decorrer da temporada, seja a primeira parte ou segunda. O objetivo de 2023, pelo visto, é se manter no sexto lugar de construtores e isso já seria considerado um sucesso internamente. Para atingir esse ponto, a Alfa está trabalhando duro para melhorar a performance também dos pilotos, principalmente nas largadas. E além disso, esperam se beneficiar de um motor Ferrari revigorado que deve oferecer melhor confiabilidade e desempenho. Os clientes da Ferrari na temporada passada tiveram alguns problemas e com isso reduziram a potência do motor para não abandonar corridas, mas em 2023 aparentemente essa não será a realidade das equipes com motor Ferrari ou pelo menos é a expectativa. Pois bem, essa é a matéria sobre a Alfa Romeo que estava devendo para vocês. A matéria base está no Alto Motor no Sport, como provavelmente apareceu no início do vídeo aí para você. O link estará na descrição. Infelizmente, para ter acesso a essa matéria, você terá que pagar. Eles cobram uma taxinha de 99 é, centavos de euro, no caso, por mês. A não ser que você tenha liberado uma matéria grátis por mês, alguma coisa assim. Mas ainda assim, vou deixar na descrição, é sempre importante vocês olharem por vocês mesmos as matérias para tirarem qualquer dúvida. No mais, tem o nosso guia da Fórmula 1 2023 aí embaixo para você ficar por dentro em mais de 140 páginas. Peço que deixe seu gostei, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!